প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও পরিচর্যা আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার রওশনারা বেগম 1950 সালের এপ্রিল মাসে মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1974 সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে হ্যাঁ তোমাকেও স্বাগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং গর্ভাবস্থা একটি মেয়ের জন্য আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় যেটির জন্য সারা জীবন একটি মেয়ে আসলে অপেক্ষা করে থাকে বিশেষ করে যেই মেয়েটি প্রথম মা হতে যাচ্ছে তো এই সময়ের একটা বাড়তি যত্ন এবং পরিচর্যার প্রয়োজন আপনার কাছ থেকে একটু জানবো আমরা যে এই গর্ভকালীন যে সময়ের যে যত্ন এবং পরিচর্যা এই বিষয়গুলোর মধ্যে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো পড়ে ধন্যবাদ তোমাকে আসলে আমি শুরু করতে চাই যে গর্ভবতী হওয়ার আগে থেকেই গর্ভবতকালীন সময় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত যেটা হলো যেটাকে বলি প্রি কনসেপশনাল কাউন্সিলিং এটা কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ভালো চালু হয়নি কথাটা যে আসলে বাচ্চা নিব একটা প্ল্যান করে বাচ্চা নেওয়া এবং প্ল্যান করে বাচ্চা নেবার আগে আগে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ করা যে আমার বয়সটা কেমন শারীরিক অবস্থা কেমন আসলে আমি এই সময়টা বাচ্চা নিতে পারবো যাতে করে গর্ভকালীন জটিলতাগুলোকে কম হয় আর তো যে অনেক কিছু তো থাকে কেউ লেখাপড়া ক্যারিয়ার করে কেউ হয়তো তার চাকরি বাকরি ব্যাপারটা ব্যাপার আছে অনেক কিছু তার সাথে হলো শারীরিক কিছু থাকে তাছাড়াও কিন্তু যাতে গর্ভকালীন সময়ে কোনো জটিলতা না হয় সেই জন্য আমরা কিছু ঔষধও কিন্তু আগে থেকে দিয়ে রাখি যেমন অনেক সময় আমরা বলি যে ফলিক অ্যাসিড একটা সামান্য একটা ওষুধ থাকতে পারে এটা যদি স্বামী স্ত্রী দুজনেই গর্ভ নেওয়ার আগে থেকেই শুরু করে মিনিমাম তিন মাস আগে থেকে শুরু করে তাহলে গর্ভকালীন সময়ে যে অনেকগুলা জন্মগত ত্রুটি ডেভেলপ করে সেগুলো কিন্তু হয় না তাহলে আমরা সেটা মনে করতে পারি যে তাহলে আমি যদি বাচ্চা নিতে চাই আগে থেকে আমার প্ল্যান করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ বা যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিয়েই বাচ্চা নেওয়া নিয়ে যাওয়া উচিত প্রস্তুতি নেওয়া প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আর গর্ভকালীন সময়টাতে বলতে গেলে দেখো একটা গর্ভকালীন সময় যখনই একটা মা বাচ্চা নিচ্ছেন পেতে পুরো পরিবারটাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে পুরো পরিবারের সবাইকেই ভাবতে হবে যে আমাদের বাড়িতে একজন নতুন অতিথি আসছেন এবং যিনি নিচ্ছেন তিনি কিন্তু মানে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন ফর হোল ফ্যামিলি সবাই এবং তার ওই পুরো পরিবারে সবাই তার দিকে যত্ন নিতে হবে যত্নটা এরকম যে না শারীরিক মানসিক সব দিক থেকে অনেক সময় কিন্তু দেখবে যে একটা মানসিক একটা টর্চার কিন্তু সারাক্ষণ হয় একটু শরীর ভালো লাগে না বমি করে অস্থির হয়ে যায় অনেকেই নানা ধরনের কাজে চাপের মধ্যে থাকে সেই জন্যই যে সবাই মিলে যদি তাকে হেল্প করে একটা মানসিক দিক থেকে সেটা ভালো মানে মানসিক প্রশান্তিটা তার জন্য অনেক বিরাট দরকার তাহলে আমরা আর্লি প্রেগনেন্সির কথাটা যদি বলি তাহলে যখন পরিবারে সবাই জানছে যে সে গর্ভবতী হয়ে গেছে তাহলে তার জন্য কিন্তু তখন সবাই সবাইটা তার প্রতি খেয়াল রাখবে কিন্তু ওষুধটা কিন্তু তখন অনেকেই হয়তো সবাই না কিন্তু কিছু পার্সেন্ট দেখা যায় যে বেশ বমি করছেন খেতে পারছেন না খুব অস্বস্তি লাগতেছে সেই সময়টাকে তাকে সবাই মিলে একটু মানসিক প্রশান্তি দেওয়া এবং সে কি খেতে চায় সে ধরনের খাবার তাকে দেওয়া চা খেতে তাকে ভালো কোনো স্পেশাল ডায়েট কিন্তু আমরা বলি না যে এটা খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইডটা খাওয়া তার খুব ভালো দরকার আর নর্মালি সবাই যা খাচ্ছে তাই সে খাবে আর একটা হলো যে খাবার এক ব্যাপারে আমি বলি যে সবাই যা খাচ্ছে সবাই খাক আমরা বলি যে পরিবার ওর জন্য এক টুকরা বেশি রাখতে যেমন ধরো এক টুকরা মাছ বেশি দাও এক বাটি ডাল বেশি দাও একটু সবজি ওর জন্য বেশি করে দাও এইভাবে যদি একটু এক মোটা ভাত স্পেশাল কেয়ার এই জন্য স্পেশাল কেয়ার যদি বলি সেটাকে না যে ভাত তো সবাই খাচ্ছে ওখানে ওকে এক মোট ভাত বেশি খেলো বা ও এক টুকরা মাছ বেশি খেলো সেরকমই খাওয়া যেতে পারে সেটার জন্য কোনো স্পেশাল লাগে না এবং প্রথম তিন মাসের বমির কথা যেহেতু বলছেন ম্যাডাম এই যে নশিয়া বা মানে একটু বমি বমি ভাব খারাপ লাগা অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত থাকে মাত্রাতিরিক্ত हॉस्पिटाले भर्ती करते हैं एवं खुद झुकीपूर्ण जीवन क्या चिंता करते हैं এটা তো একটা খাবারের কথা বলি তার বিশ্রাম বিশ্রাম তাকে তো কিন্তু বিশ্রাম দিতে হবে যে কোনো গর্ভবতী যখনই হবে তাকে বলি যে অ্যাটলিস্ট আট আট ঘন্টা সে ঘুমাবে দুপুরে দুই ঘন্টা তাকে রেস্ট দিতে হবে আর যদি সে চাকুরিজীবীও হয় সে যেখানে চাকরি করছে সেখানেও কিন্তু সবার খেয়াল রাখা উচিত যে উনি একজন গর্ভবতী মহিলা ওনার দিকে একটু 
টেক কেয়ার করা তাকে প্লেন্টি অফ খা ফ্লুইড দেওয়া খাবার চাই যেন খাবারটা খায় একটু উঠে হেঁটে আসলো ঘুরে আসলো অনেকে দেখবো যে একদম কম্পিউটারে জব সারাদিন বসে আছে চুপ করে বা ব্যাংকে কোনো জব করে বা এমন কোনো জব করে যেটা একদম তাকে উঠা হচ্ছে না তাকে কিন্তু একটু উঠে হেঁটে হাঁটাচলা করতে হবে অনেকেই মনে করে যে বাচ্চা হলো তো আমি একদম বিছানা শুয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে সেটাও সেটাও ঠিক না নর্মাল কাজ এসে সব কিছু করবে আর বাড়িতেও যারা যারা থাকেন তারাও নর্মাল কাজটা করবেন যদি রান্না বান্না করেন শুধুমাত্র বলি হেভি ওয়ার্ক ভারী কাজটা সে করবে না তো কাজে এটা তো খাবারের দিকে একটু বিশ্রামের দিক আর একটু যে আমি বলি যে পরিবারের সবাই তার যে ব্লাড গ্রুপটা সেই ব্লাড গ্রুপ সবাই যে না দিনে রাখবেন ওর সঙ্গে ওর কোনো ব্লাড গ্রুপের মিল আছে কি না কারণ যখন তখন একটা আমাদের দেশে কিন্তু প্রথম কারণটি হচ্ছে মাতৃমৃত্যুর যে রক্তক্ষরণ তো কাজেই আগে থেকে আমাদের ব্লাডের কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখতে হবে পরিবারের জমা জানতে হবে যে কি হচ্ছে আর দ্বিতীয়ত হলো যে একটা ব্যাংক রাখা দরকার মানে টাকা আমরা কিন্তু কোনো হেলথ বাজেট নাই ধরো ধরো ঈদ আসলো ঈদের জন্য কাপড় কিনবো বা কোরবানি দিবো টাকা রাখতেছি বা আদার্স বেড়াতে যাব বছরে একটা কিন্তু হেলথ বাজেট বলে আমাদের কোনো বাজেট নাই তো কাজে সেখানে একটা যদি মাটির ব্যাংকেও সে প্রতিদিন একটা টাকা জমা রাখে যে আমার নয় মাস আমি কিছু টাকা জমা রাখি তাহলে কিন্তু আমরা বলি যে একটা ব্যাংক থাকলে সেখানে কিন্তু পরিবারের কোনো অসুবিধা অসুবিধা হয় না এখন কখন যাবে সে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে আমাদের কিন্তু দেখো তিন ধরনের ডিলে বলি আমরা ঠিক দিলে মানে সে বাচ্চা নিলেও এখন পারমিশন লাগবে শাশুড়ি দিবে না স্বামী দিবে যেতে পারবে কি না এটা একটা পারমিশন লাগে সবসময় সব ক্ষেত্রে লাগে না কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরো আমাদের গ্রামে গঞ্জে একটা পারমিশন লাগে যাই হোক সে বললো যে ডাক্তারের কাছে যাও বা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে প্রথম যখনই সে খবর মানে মনে হচ্ছে তারপর হয় সঙ্গে সঙ্গে না হলো প্রথম তিন মাসের মধ্যে একবার সে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবে সেখানে গিয়ে তার কিছু চিকিৎসা নেওয়ার আগে কিছু তার হিস্ট্রিটা বলতে হবে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না এবং যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মী তাকে দেখতে পারেন গ্রামে গঞ্জে বা যেখানে হোক না কেন তার ইমিডিয়েটলি ব্লাডটা টেস্ট করে নিতে হবে তার রক্তের গ্রুপটা কি সে পজিটিভ না নেগেটিভ তার সুগারের পরিমাণটা কেমন হেমোগ্লোবিনের পার্সেন্টেজটা কেমন সামান্য কিছু কিছু জিনিস যেমন আমরা জন্ডিসের একটা টেস্ট করে নিই যে তার পজিটিভ না নেগেটিভ আছে সেখানে অনেক সময় ভিডিয়ারেল করা হয় আমরা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে করতেও চাই না ঠিক এবং পেশাবটা পরীক্ষা করে নেওয়া এটা ফার্স্ট চেক আপে একদম এই জিনিসগুলো মাস্ট আজকাল তো সব ক্ষেত্রেই আল্ট্রাসনোগ্রাম পাওয়া যায় এবং মনে হয় সবাই মানে এখন আমি দেখি গ্রামে গঞ্জ সব জায়গায় উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স পর্যন্ত প্রাইভেটলি হোক সরকারিভাবে হোক আল্ট্রাসনোগ্রাম পাওয়া যায় তাকে প্রথম তিন মাসের মধ্যে একটা সোনোগ্রাম করে নেওয়া যেতে পারে সেটা কি হচ্ছে যে আসলে স্যাকটা যে বাচ্চাটা আসলো ঠিক মতো আছে কি না আছে কি না বা অন্য কিছু হলো কি না অনেক সময় দেখা যায় কনসিপ্ট করেছে আমরা বলি মোলার প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি না হয় একটা আঙুর ফলের মতো হলো সে কিন্তু বমি করছে সব বাচ্চা নাই কাজে আর্লিতে আমাদের একটা তিন মাসের মধ্যে একটা সোনোগ্রাম মাস্ট বড় বিষয় এবং এই জটিল গুলোকে ইনভাইট করার জন্য কিন্তু এটি অনেকগুলো অনেকভাবে দায়ী আমরা একটু এই বিষয়গুলো জানবো যে হাই রিস্ক আসলে জটিলতা কিন্তু প্রথম থেকে শুরু হতে পারে আমরা বলি একজন মা যখনই গর্ভবতী তখনই তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ মানে যে কোনো ধরো আর্লি প্রেগনেন্সিতে সে ব্লিডিং শুরু হয়ে গেল হঠাৎ করে একটা যায় কোনো কারণ 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 ছাড়া কোনো কারণ নেই সে ব্লিডিং হচ্ছে সেটাকে অনেক সময় বলি যে থ্রেড এন্ড অ্যাবশন মানে অ্যাবশনটা থ্রেড করছে হতে পারে বা ঝুঁকিপূর্ণ সেটা তখন তাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া কিছু মেডিসিন আমরা দিই একেবারেই লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারে তা কিন্তু না কিন্তু তাকে চিকিৎ দেখা যায় যদি এক্সামিনেশন করে যদি দেখা যায় যে না এখনও সে একটা ভালোই আছে তাহলে আমরা তাকে কিছু ওষুধপত্র দিতে পারি তো এটা তো প্রথম দিকে হতে পারে আমরা তারপরে তার আগে থেকে ওই যে বলছিলাম যে প্রি কনসেপশনাল আগে থেকেই জানা যেতে পারে যে আসলে এই যে আর্লিতে আসলো তখনই আমরা জানি নেই যে তার পরিবারে কেউ ডায়াবেটিকের রোগী আছেন কি না তার আগে থেকে কোনো অসুখ বিসুখ ছিল কি না আদার্স কোনো জটিলতা ছিল কি না প্রেশার ছিল কি না আগে থেকে সেগুলো আমরা আগে থেকে জেনে রাখি তো সেই টেস্টগুলো তো আমরা করে ফেলছি আগে থেকে এবং পরবর্তীকালে যখনই এই সময়টা ফার্স্ট ট্রেমেস্টার পার হয়ে গেল আস্তে আস্তে দেখা গেলো যে আমরা সেকেন্ড ট্রেমেস্টারে যখন যাচ্ছি তখন আমরা বিশ সপ্তাহে একটা দেখে নিজে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে যে তার বাচ্চাটা আসলে নর্মাল না কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটি আছে তখন কিন্তু ধরা পড়ে এটা আরও আর্লি ধরা পড়া যেতে পারে চোদ্দ সপ্তাহে আমরা ধরি যে যদি সেই মায়ের আগে থেকেই অনেকগুলো অ্যাবনর্মালিটি থাকে ডাউন সিনড্রোম বা আদার্স কোনো ত্র
14 সপ্তাহের মধ্যে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি কিন্তু নরমালি আমরা সেটা না করে একবারে 20 সপ্তাহে যাই দেখি যে তার কোনো জটিলতা আছে কিনা সেটা একটা হতে পারে আবার এর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আছে সে ভালোই ছিল হঠাৎ করে দেখা গেল ব্লাড সুগার তার বাড়তেছে আস্তে আস্তে করে আমরা তখন সুগারটাকে দেখি হিস্ট্রি নেই আগে তার মা বাবা ছিল বলি যেটা বলছি তার কিছু ছিল না হঠাৎ করে তার সুগারটা আস্তে আস্তে বাড়া শুরু করলো এইটা একটা জটিলতা এবং এটা যখনই সুগার বাড়তে থাকে তখনই কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন বাচ্চা এবং মা स्वाभाविक किस नियम कानून इन्स्ट्रक्टर मध्यम दर्शक देखाते चाहिए प्रिय दर्शक देखे नीन इन्स्ट्रक्टर का व्यम शर चर्चा किस साधारण नियम कानून चेयर जोगासन चेयारे बस जोगासने जो पर्वगुल आगे पड़े से आज के देखो जो कि पेटर मेद कमाते परा जा चेयारे बस व्यय कर एक्चुअलि यार एक भूल कथाटा कि भूल जख जरा मन करें स्पट रिडक्शन मानी एक जगह अपनी चापबें और ताते ही हलो पेटा कमे जाए आसल ओवरऑल एक्टिविटी दरकार है जमन कार्डिओवस्कुलर एक्टिविटी है तो अपनी पेटर व्यय कर ले पेटर डेफिनेशन आसें काट्ट आसुटा टोन क्योंकि फैट लेयर क्योंकि रही जाए तो फैट्ट बार्न करते गार्डिओवस्कुलर एक्टिविटी करते हैं से क्षेत्र में दौड़ानो स्किपिंग एरोबिक्स जेको किचू करते कि पशापाशी जो अपनी यह सूझगुलो पाचन ना तक अल्प समय चेयर बस आपनी क्यों ये जोगासनगुलो कर ले तो अपना कि टोन थे जेहेतु पेटर मासलता लोअर बैकर सकते कानेक्टेड पेटर सामने जो तो बेसि झूले जाए तक तो पीछे कोमरे व्यथाटा बाढ़ते थे ये बमगुलोते जेटा हो बे, जे पेटर मासलता टोन थे टाइट थक बैक पेन आपनर रिलीफ हो बस थका जो कोमर व्यथाटा है से रिलीफ हो पशापाशी जयंट जो पेनगुलो करब अपा देखते पाबी से जयंट पेनगुलो रिलीफ हो तो आप देखी जी भाव करते चेहरे सोजा मेरुदंड सोजा कर बैलेंस दिए एकदम पीछे चेहरे खूब बसि पीछे बसबें ना एक एगिए आसते हो डान पाटा सोजा बाड़िए दिल एंड इनहेल निश्वास नीते नीते डान बाम हाथ ऊपर अल्टारनेट उल्ट डान पा बाम हाथ ओके एखान हाथ सामने रखते पशे रखते बैलेंस मेरुदंड सोजा एंड दें इनहेल एंड एक्सल वन एंड इनहेल आप एक्सल टू इनहेल आप एंड एक्सल थ्री इनहेल आप दें चेन्ज सोजा बाम पास सामने डान हाथ ऊपर हाथ पशे तो निश्वास नहीं मैं दोनों सोजा एंड एक्सल वन एंड आप टू एंड आप थ्री एंड आप ओके इखने ख्याल करार जो हाथ जो हमें टन टन तुल तक ही बार बार हाथे हमारे शोल्डारे जयंटर क्ज हे चेस्ट ओपेन रखी मेरुदंड सोजा थक जखनी हमें सामने टन टन रखी तक क्योंकि हमार्स मासलता एक्टिवेटेड हो जो भेगे हमें आनसी तक ही क्योंकि हमार नी पेनर जर हाँटुर व्यथा आज फिजिओथेरपी क्जा हो जाए तर मैं आप देखी जेखने हमारे सबगल जयंटर क्यागुलो हलो पेटर बेपार कथा हमें क्योंकि एक्सेले निश्वास ड़े जो हमें पाटा तुलसी हमें क्योंकि पेटर मासल थे तुलसी और जो हमें टुईस्ट कर कोमर थे प्रेसार पड़े फले देखी जे हमारे बडी पार्टसर साथे कानेक्ट कर पेटर क्चटा खूब भलोभ हो जा तो जर जो ये करते करते खूब सहज हो जा कि बोर हो जा क्योंकि चैलेंजिंग हिसाब से करते पर पिछिए रेखे जे भाव बस आखान एक हाथ कान पीछे नहीं आसलें ओके डान हाथ आप कान पीछे आनल हाथ बाम हाथ पशे एखान दें वन एक्सल टुईस्ट एंड टू टुईस्ट एंड थ्री टुईस्ट एंड आप एंड चेन्ज पशे दोपुर एंड एक्सल वन एंड डाउन टू एंड डाउन थ्री एंड डाउन 
এখানে দেখে মনে হতে পারে যে এটাই সহজ আসলে যখন আমরা পাটার সামনে রাখছি এবং হাত সোজা রাখছি তখন কিন্তু একটা মোমেন্টাম পাই আমরা মোমেন্টাম এটা আপনাকে ব্যালেন্স করতে হেল্প করে কিন্তু যখন আমরা যে অবস্থায় আছি সেখান থেকে ঠিক কানে পাশ থেকে চেস্ট ওপেন রেখে তখন তুলতে চাইছি তখন কিন্তু এটা কষ্টকর তো এটা আমার বলার জন্য নয় আপনারা নিজেরাই কেন চেক করে দেখছেন না আপনারা যে যে অবস্থায় আছেন হয়তো টিভি দেখছেন দেখতে দেখতে আপনারা একবার চেষ্টা করেন আর অন্য সময় খালি পেটে করতে পারলে ভালো খুব ভরা পেটে করা যাবে না খাওয়ার অন্তত এক দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা পরে করলে ভালো আপনারা এটা কিন্তু অ্যারোবিক অ্যাক্টিভিটি হিসেবেও করতে পারেন খুব স্পিড আপ করে যে এক মিনিট করলাম কিংবা পাঁচবার দশবার এমনভাবে চেঞ্জ করে করে করতে পারেন দুটা ভেরিয়েশনই করতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে শুধু যে মেরুদণ্ড যেন সোজা থাকে এবং যাদের হাঁটুর খুব ব্যথা আছে কোনো প্রবলেম আছে তারা হাঁটুটা খেয়াল করে যে যতটুকু লিফ্ট করলে বা তুললে পরে আপনার হাঁটু বা লোয়ার ব্যাকে পেনটা বাড়ছে না ততটুকুতেই করবেন করতে করতে আস্তে আস্তে আপনি বুঝে যাবেন কারণ আপনি উপকারটাই পেতে শুরু করবেন ম্যাডাম যেটি বলছিলাম যে আসলে ভালো থাকার জন্য বা গর্ভাবস্থায় নিশ্চয়ই কিছু এক্সারসাইজের কথা আপনারা বলেন যেটি যার কারণে আসলে নর্মাল ডেলিভারির হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়ে দেয় এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই হ্যাঁ একটু আগে আপনারা ব্যায়ামগুলো দেখলেন তাছাড়াও আমরা বলি যে স্বাভাবিক চলাফেরাটা করা অনেকে যেই বাচ্চা আসলো মা নানি দাদি সব মিলে তাকে এমন ভাবে রাখে যেটা সে নড়তে না পারে না চড়তে পারে সারাক্ষণ শুয়ে রাখবে এটা কিন্তু ঠিক না সাধারণ যে ঘরে চলাফেরা করাটা সে হাঁটতে পারবে যে একটা আধা ঘন্টা করে ডেইলি বাইরে যেও হাঁটতে পারে ঘরের ভিতরেও হাঁটাচলা করতে পারবে কাজে সেগুলো তারপরে যে স্বাভাবিক যে একটা হাত পা নাড়াচলা করা সেগুলো করলেই কিন্তু আমরা দেখি যে অনেকটা কিন্তু স্যার নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি থাকে কাজে ব্যায়াম তো সে করবেই এই তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বর্ষ আগে থেকেই বলি যে তার যদি আগে থেকে কোনো রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে আর্লি প্রেগনেন্সিতে হলো বা মিড প্রেগনেন্সি থেকে হলো তখন আমরা তাকে একটু বলি যে রেস্টে থাকতে সেই সময়টাতে আমরা অ্যাভয়েড করি এছাড়াও ওই যে বলছিলাম যে একটু আগে যে ডায়াবেটিকের কমপ্লিকেশনগুলো হতে পারে বাচ্চারও হতে পারে মায়েরও হতে পারে বাচ্চা দেখো অনেক বড় হয়ে যেতে পারে বাচ্চাটা আর তার অ্যাবনর্মালিটি কিছু ডেভেলপ করতে পারে বাচ্চার তার লাংস ইয়ে হার্টে কিছু ডেভেলপ করতে পারে আদার্স কিছু কনজেনিটাল অ্যানামেলি দেখা যেতে পারে আর মার কিন্তু আস্তে আস্তে এর সঙ্গে ব্লাড প্রেশারটা অনেক বেশি বেড়ে যায় আস্তে আস্তে তার পায়ে পানি আসতে থাকে এবং তার খারাপ লাগতে থাকে তখন আমরা তাকে কি করি যে অবশ্যই সেই সময়টাতে তাকে হসপিটালে না হলেও ডাক্তারের পরামর্শে তাকে ডায়াবেটিকের যে ওষুধটা দেওয়া উচিত আমরা বলি যে প্রেগনেন্সিতে সবচেয়ে বেস্ট হলো ইনসুলিন যদি দেওয়া লাগতে পারে সেই ইনসুলিন দিবে অথবা তাকে যদি কোনো ওষুধ দিয়ে দেওয়া হয় অথবা শুধুমাত্র খাবারে পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে একটু দেখাতে চাই গর্ভবতী মায়েদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার থাকা উচিত দর্শক দেখে নিন গর্ভবতী মায়েদের খাবার দাবারে কি কি থাকা উচিত তাদের খাদ্য তালিকায় একজন সন্তান সম্ভবা মায়ের সঠিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার গর্ভস্থ সন্তানের সঠিক পুষ্টির জন্য এবং মায়ের নিজের সুস্থ থাকার জন্য তার একটি পথ্য ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সময়ে মায়ের ক্যালোরি চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় দুশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলো ক্যালোরি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ক্যালোরি চাহিদা মায়ের যথাযথ পুষ্টি উপাদানের উপর নির্ভর করে এই দুটি পুষ্টি উপাদান হচ্ছে বড় পুষ্টি উপাদান হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন এই সময় মায়ের ক্যালোরি চাহিদা তার সঠিক ওজনের উপর নির্ভর করে সর্বমোট এই সময় মায়ের ক্যালোরি দুশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলো ক্যালোরি বৃদ্ধি পায় এবং এই পুষ্টি চাহিদা নির্ভর করে মায়ের যথাযথ খাবার দাবারের উপর সবচেয়ে বড় পুষ্টি উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং এই প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য মাকে তার খাবারের সাথে বিভিন্ন ফার্স্ট ক্লাস কয়েকটি প্রোটিন আছে যা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে দুধ ডিম মাছ মাংস দই ছানা পনির এগুলো খুবই ভালো মাছ হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট মানের প্রোটিন যা থেকে মা অ্যাসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড পেতে পারে এবং এটি তার গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্ক মাংসপেশি এবং হার্টের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর একটি উপাদান হচ্ছে দুধ দুধ থেকে মা শুধু তার প্রোটিন পাচ্ছেন না 
তার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ক্যালসিয়ামও পাচ্ছেন এবং এই সময়ে মায়ের ভিটামিন মিনারেলসের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার জন্য তার খাবারে প্রচুর পরিমাণে টক মিষ্টি রঙিন ফল শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে আরও কিছু কিছু জিনিস এই সময় মাকে মেনে চলতে হবে তার মধ্যে আছে মা একই সাথে এই সময় পেট ভরে অনেকটা খাবার নিতে পারেন না তাই এমন কিছু কিছু খাবার তার খাবারে রাখতে হবে যাতে উনি অল্প পরিমাণে নিচ্ছেন কিন্তু সে একই খাবার থেকে ভালো পুষ্টি একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন যেমন এর মধ্যে আছে দই চিরা কলা এবং ব্রেড মার্জারিন জ্যাম হতে পারে পুডিং হতে পারে খেজুর তাছাড়া খিচুড়ি স্যুপ নুডলস হতে পারে এবং শাক সবজির কিছু স্যুপ হতে পারে যা থেকে মা অল্প পরিমাণে খাবার নিলেন কিন্তু তার এনার্জি থাকলো তার শরীরে ভালো পরিমাণে তার অনেকটা সময় খালি পেটে থাকা যাবে না সে যাতে তার সময় মতো তার খাবারটা গ্রহণ করে এবং তার আশেপাশে পরিবেশ সকল কিছু যাতে তার খাবার নেওয়ার সময় একটা উপযুক্ত থাকে সেভাবে খেয়াল করতে হবে তার সঠিক ওজনের দিকে তাকে এই সময় খেয়াল রাখতে হবে তাই এই সময় মার তার সঠিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বারন্ত শিশু সঠিক ওজনের দিকেও তাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং গর্ভাবস্থা একটি এমন একটি সুন্দর সময় যাতে মা তার প্রপার অ্যাটেনশন দিয়ে তার সন্তানের সঠিক গ্রোথের দিকে খেয়াল করতে পারে যাতে উনি একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে আলোর মুখ পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখাতে পারেন এই সময় মায়ের পানি শূন্যতা রোধ করার জন্য তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং এই সময় যে মায়ের প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সকল খাবারে উপাদানগুলোর পাশাপাশি কারণ বড় একটি উপাদান হচ্ছে কিন্তু প্রোটিন এই প্রোটিনের চাহিদা যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে তার তার প্রপারভাবে খেয়াল করতে হবে তার যতটুকু তার এই সময় গ্রহণ করা উচিত যদি একজন মানুষের পার ডে প্রোটিনের চাহিদা হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ গ্রাম এর সাথে তাকে আরও প্লাস করতে হবে পনেরো থেকে বিশ গ্রাম মানে তার প্রত্যেকটা খাবার যাতে হাই প্রোটিন জাতীয় হয় তাকে এই ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে তাই মা মাকে আমাদের একটাই রিকোয়েস্ট হচ্ছে তাকে সে উনি যদি সুন্দর একটি সন্তানের জন্ম দিতে চান এবং তাকে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখাতে চান তাহলে তার পুষ্টি চাহিদা পূরণ করার জন্য তাকে খত সঠিক খাদ্যাভ্যাসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে ম্যাডাম সার্বিকভাবে আসলে গর্ভবতী মায়েদের জটিলতাগুলো এড়ানোর জন্য খুব সংক্ষেপে কি পরামর্শ থাকবে পরামর্শ একটাই যে আমরা বললাম যে ওর একার তো কিছু করতে পারবে না হোল পরিবারকে ওর সঙ্গে সাথে থাকতে হবে এবং আমি বলি যে শুধু পরিবার না এই যে সামাজিক আশেপাশে যে গ্রামেগঞ্জে বলি যে যে এলাকায় সে থাকে সেই এলাকার কমিশনারকে বা মেম্বারকেও জানতে হবে যে সে কোন হসপিটালটাতে যাবে টিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটা কোথায় আছে সেখানে যাবে তার জায়গাটা জেনে নিতে হবে তাকে কোন ট্রান্সপোর্ট দিয়ে নিয়ে যাবে একটা ভ্যান থাকে কিনা সব কিছু তাকে রক্ত তো জন্য রেডি রাখতে হবে এবং অনেক সময় দেখি যে আমরা যেটাকে বলি যে অনেক সময় গ্রামে গঞ্জে বলে ভূতে ধরে যে খিচুনি হয় এক্লাম শেয়া এখনও বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে রক্তক্ষরণ একটা হার তা কাজে খিচুনি নেওয়া মেয়েটা খুব ভালোই ছিল প্রেগনেন্সিতে হঠাৎ দেখা গেলো লাস্টের দিকে যে তার খুব প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছে প্রেশারটা খুশ করে বেড়ে যাচ্ছে এটাকে আমি বলি প্রি এক্লাম সে তখনই কিন্তু তাকে খুব ভালো করেছে কাকু এবং তাকে মেন্টাল রেস্ট ফিজিক্যাল রেস্ট ডাক্তারের পরামর্শ খাবার দাবারে তারা রেস্ট্রিকশান কী খাবে না কী খাবে এবং কী ধরনের চলাফেরা করবে সেগুলো বলে দিতে হবে এবং দরকার লাগলে তাকে একটু প্রেশারের জন্য মেডিসিনও দিতে হবে সেই সবই নিশ্চয়ই সেটি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ পরামর্শ নিয়ে যেতে সার্বিকভাবে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তাকে এবং তার পরিবারকে সহায়তা করতে হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আপনি খুব অল্প সময়ে চমৎকারভাবে দিলেন তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম গর্ভবতী মায়েদের যত্ন ও পরিচর্যা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এবং যারা মা হচ্ছেন বিশেষ করে তাদের অবশ্যই সবাই ভালো থাকুন অনুষ্ঠান শেষ করার আগে একটু দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য স্বাস্থ্য প্রতিদিনে ডায়াবেটিসের কারণে পায়ের যে ক্ষত সৃষ্টি হয় একেই ডায়াবেটিক ফুটবলে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায় 